、うん、高松に行けてあげて出張で行ったんですけどそこで現状が聞こえてきてだなんだか知らないから何でやろうと思って現状中言葉すら知らなかったもん朝から夜までじゃんじゃん人の声あんまりうるさいもんだから救急車で病院行ったんですよとにかく怖いですよねなんかフラッシュみたいなやつを浴びたんですよその量でだから流しかけられたんじゃないかな精神分裂症最初はアルコールかと思ったんですけどアルコールの病院に最初に入院してそれから治ったから現状がなくなったんですよそれでそこからまた名古屋に仕事を探して行ったんですよそしたらそこの名古屋でずっと殺すぞ殺すぞ殺すぞってずっと消えてきて怖くなって帰ったんですよそれから鹿児島の病院にしてそこで1年半ぐらいだからその今回も入院する時何かこう言いたくないのに自分の言葉が出てくるんですよそういうの仕掛け仕掛けられたなと思って家にこんな感じですけど。何を目持っていらっしゃるんですか。うん、何を目持っていらっしゃる。何を目持っていらっしゃる。ですね。入院したのが。えー、っと39歳までかなそのあ殺しちゃうぞどういう殺しちゃうぞーっていう殺しちゃうぞーってうんうんあの吉ヶ崎さんが言うんですかいや聞こえてきたの幻聴うん幻聴ですね私はちょっと高校2年生ぐらいからちょっと体力しんどくなってきてでいじめられたそれもうほとんど行かない行かないってちょっとお母さんね責めたらダメなんですけど、うん、その体力がこう2年生からなくなったっていうのは、えー、なんかこうご病気とかそういうことがあったんですか、うんそうですね。自律神経失調症。な、うん、親と子の同じ。で、お母さんはね、精神的な病気で亡くなりましたね。大脳皮質痛なんとかそうという。で、父親は父親で、働かないといけないから、食べさせていかないといけないから、まあ、おかん。まあ、何何が何が得か分かんないけどパチスロとか言ってましたよねうんつって言われはい、えー、お父さんはパチスロを当たり前というか常識にまとらわれてるっていう言い方おかしいけれども島国で特に島国であるがゆえにみんな同じっていうのがもうまあ前提としてあって障害のある人はみんなと同じではない人っていうところが僕実は一番強くて
例えば見た目にしても何にしてもです。でそこが何かしらそのちょっと違う何て言ったら怖い、うん、そういうふうなところに何か分からんけど、えー、今まで自分の中でず自分が経験した中であまり、えー、こういう人とはこういうもんだとはちょっと違う人がいるっていうその怖さみたいなものがあるんじゃないかなっていう当たり前にそういう人が街へ出て普通に見かけ,見かけるようになったらそういう怖さは消えてしまうんじゃないかなと。じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺ここで、あのー。座って喋るんで。はい。じゃあ、少し俺の方にこう。はい。はい。はい。はい。そうですね。じゃあ、まず、お名前と年齢を教えていただきます。山口武四十八歳です。県外に自分で歩いてたんですよ。現地は聞こえなくて。遠くへ行けとか、そういうのが目で聞こえたんです。佐田町から人吉まで歩いたんですここにいたらいかれない殺されるぞって言ってみんな歩いて逃げてったんですおかしくなったんだ自分は寝わかんないけど警察がまあ捕まえたから誰か報告したんとはくれよそしたらお母さんが迎えに警察署まで迎えに来ておじさんとちょっと弟のってたから俺乗らない乗らないって反抗してて胸で入れたからそのまま病院に入ったんですだから人を見ると怖くなって逃げちゃうの,あの中村光秀と言います。年齢58歳です強制入院した時の診断名はねあの統合失調症今は双極性感情障害って病院に行くきっかけバイクでヘルメット飛びそうだったから押さえてそれで。逆走逆走じゃないけどあの対向車がパトカーが来てそれで U ターンされて追っかけられてそれでおまわりさんの言うこと聞かんかったから護送車乗っけられてそでそこでも暴れたからギュッとか抑え込まれてそれで警察署に連れて行かれて刑事が職務質問して。そしたら医者が来てまた同じことを聞いてそれでいっぺん病院で見てもらおうを言って1軒目の病院でも同じことを聞かれてでアイラのあのクソ遠いところまで今度はまた連れて行かれて4回目同じことを聞くもんだから「てめえらいい加減にしろよ」って。なんか録音しとけよみたいな感じで文句言ったら文句言って暴れたらお尻にピュッて2秒でコロッだった<笑>目が覚めたら鉄格子に保護室の中。昔はあの精神分裂っていう名前がついててこれがあの統合失調症という、えー、素敵なネーミングになったもんで診断がすごくしやすいんですねだから統合失調症の診断が多いんですけれども今はあの統合失調症スペクトラム
みたいな言い方もされてて。スペクトラムっていうのはその連続体とか連続しているっていう意味で要は障害者から健常者まで全てこれはあの連続したもんであってそれは結局あの自分がそのもし耐えられないような環境に置かれたとしたらどっかでそのもう意識をなくすというか遠ざけてしまわないともう辛くて辛くてしょうがないわけですよ。でもじゃあそれがどこどのポイントでそうなのかいうのは人によってその体勢が強い人もあれば弱い人もいるだろうしそ,のそれぞれの人の,その環境面許容できる環境であるのかそれとも非常にあのシビアな環境であるのかっていうところによっても違ってくるだろうし事細かに環境も本人も見ていかないと簡単には診断はできない。けれども精神科に通う人が多くなって先生の方は大変ですよとてもじゃないけど追いつかないだからある程度その人が診断を受けた方がその人にとって益があると思われる人にはとりあえず何かをこうつけといてそれからあと長くお付き合いする中でどうしていったらいいかを考えていく。本人が診断をつけていいらないっていうことであったらそれは別に診断目をつける必要はないけれどもその場合は周りの人もそれでいいんですかねっていう話でいや知らんかったもんそんな病名を統合失調症なんじゃそれやみたいなどう感じるもなんもう俺そんな病気じゃないと思った自分なんなんも思ってなかったまあ聞こえてたか何もわかんなかったただただぼーっとしてる、ね、周りの人が非常に不快で困ってるんであれば何らかの診断をつける必要も出てくるとかその本人由来の持っているものと環境との調整なんかをお,お医者さんはやっぱり考えながらやってるところはあるように思いますね。やっぱりそう染まってしまうといけないと思うそうしたら幻覚が見えてて黒い人がいると部屋にすっぽんぽんで布団かぶって廊下をこう歩いとったりしたらしいわわーっとなったその時におそらく幻聴とか幻覚とかそういうところに行き着いたんじゃないかなとここはね来ちゃったね自分に来てるはずです Thank <laughs> you.